ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ വിജയവും അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയും പാകിസ്ഥാനെയും എപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും ആശങ്കയിലും ആക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ സൂചനകളാണ് വീണ്ടും പുറത്തു വരുന്നത് എത്ര കിട്ടിയിട്ടും ചൈന പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതിന് ഉടൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതോടെ ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലുള്ള ഐ എൻ എസ് കടമ്പ ഒറീസ തീരത്തെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ദീപ് എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചൈന ചാരപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് സംഘം ഐ എൻ എസ് കടമ്പ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബദുൾ ദ്വീപിൽ എത്തിയെന്നുള്ള നിഗമനങ്ങൾ വളരെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല സംഘം കർണാടക കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഇന്റലിജൻസ് സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇതൊരു ചെറിയ സൂചനയല്ല ചൈന പലപ്പോഴായി നടത്തുന്ന പ്രകോപനങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തേത് മിസൈൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അബ്ദുൽ കലാം അഖിലണ്ട് അതീവ ജാഗ്രതാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിക്കുന്ന മിക്ക മിസൈലുകളുടെയും പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആകാശ് അഗ്നി അസ്ത്ര ബ്രഹ്മോസ് നിർഭയ് പൃഥ്വി ശൌര്യ തുടങ്ങിയ മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചതും ഇവിടെ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വേദിയാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചൈനയുടെ ചാരക്കണ്ണുകൾ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾ നിർണായകമായ ആ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കാനെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതായത് ചൈനയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ചൈനയുടെ ഈ ചാരക്കണ്ണുകളെ കരുതി തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലാക്ക കടലെടുക്ക് വഴി ചൈനീസ് കപ്പലുകളും സബ് മറൈനുകളും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ആശങ്കയോടെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ചൈനയുടെ വലിയ ഇടപെടൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെയും മസൂദ് അസറിനെയും പോലുള്ള ആഗോള ഭീകരവാദികളെയും ഭീകര സംഘടനകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് പലപ്പോഴായി ഇന്ത്യ നേടുന്ന ശക്തമായ വിജയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ചൈന വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ച ആ ശക്തി പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഒന്നും കൈയും കിട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല അവരുടെ ചാരക്കണ്ണുകൾ ഇന്ത്യയെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും എല്ലാ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും പ്രതിരോധ മേഖലയിലുമൊക്കെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി വളർന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ വികസന രംഗത്ത് ഒരു വലിയ കുതിശു ചാട്ടം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുൽവാമയിൽ വലിയ തിരിച്ചടി ബലാക്കോട്ട് പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ നൽകിയപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നന്നായി തന്നെയാണ് പേടിച്ചത് ചൈനയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും മറുവശത്ത് ചൈനയ്ക്ക് പോലും നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ അവസാനം പറയേണ്ടി വന്നു മസൂദിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുടർ ചർച്ചകളാകാം വീറ്റോ ഇനി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും ചൈനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു രീതി ഇത് അപകടം പിടിച്ചൊരു പോക്കാണ് ഇന്ത്യയെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയുടെ നിരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് അതിനെ ഇന്ത്യ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എവിടെയൊക്കെയാണോ ചൈന ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിലൂടെ അതിന് തടയാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടുപോയാൽ ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പണി കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ചൈനയെ ഒന്ന് സംശയത്തോടെയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ നിലപാട് റഷ്യയും ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വളരെ സംശയത്തിലാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൈന നടത്തുന്ന ഈ രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ഇന്ത്യയോട് അനുനയ നീക്കങ്ങൾ പറയുകയും മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നതും വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള പ്രകോപനവും ഇന്ത്യ അനുവദിക്ക